Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia bombardeó una misión financiera de la Unión Europea en Ucrania. La noticia fue confirmada por el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Joseph Borrell, quien dijo que la oficina y el equipo sufrieron daños importantes, pero aclaró que no hubieron heridos. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. Estaremos pendientes y al tanto de sus argumentos. Vuelven a sonar las alarmas. El sonido de las alarmas antiaéreas se ha vuelto a escuchar en la noche de este martes en las ciudades de Cube y entre otras, a pesar del anuncio por parte de Moscú de reducir sus operaciones militares en la capital de Ucrania y en la ciudad de Chernigov, según informó la prensa local. Además, en la región de Lugansk, un gasoducto de alta presión fue dañado debido a un bombardeo de las tropas rusas, explicó vía Telegram el jefe de la Administración Militar Regional de Lugansk. Tal y como recoge la agencia de noticias, estallidos rusos en Mikolaiv, mientras se desarrollan las conversaciones y negociaciones de paz, continúan los estallidos rusos. En este contexto, un proyectil ruso impactó en un edificio administrativo de Mikolaiv en el sur de Ucrania. Según informó, las autoridades locales confirmaron que al menos siete personas perdieron la vida en la arremetida. El mensaje de Trump a Putin. A Hunter Biden, Donald Trump invitó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a revelar cualquier información comprometedora que pueda tener contra Hunter, hijo del líder estadounidense John Biden. De esta manera, el expresidente republicano volvió sobre acusaciones que repitió durante su campaña infructuosa contra Biden en las elecciones de 2020. En una entrevista transmitida el martes por el programa Just the News, Trump reclamó que la esposa del alcalde de Moscú le entregó 3,5 millones de dólares a Hunter Biden y remarcó, esto es mucho dinero, ahora pensaría que Putin podría saber la respuesta de eso, creo que debería revelarla, sostuvo y añadió que creo que debemos saber esa respuesta. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvide dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Y ucranianos mantienen en Estambul. Vamos a escuchar ya en directo cómo introducen al presidente Volodymyr Zelensky, que en cuestión de segundos se dirigirá al Parlamento our country to take unprecedented action together with other allies and partners in support and solidarity of Ukraine. Recuerdan desde el Parlamento de Europa cómo eh, está existiendo un apoyo por parte de todos los aliados europeos eh, hacia Ucrania por la situación que se está dando después de la invasión rusa hace ya prácticamente un mes in their resistance in action of attack on your motherland and in your own heroic fight for the very principles of democracy ahora su heroica lucha eh, a favor de la libertad a favor de la democracia como está combatiendo como su lucha eh, está inspirando a el resto de mandatarios europeos y mundiales the floor is your president zelensky le cede la palabra al presidente Volodymyr Zelensky. Muchísimas gracias por esta acogida, señor presidente, primer ministro, miembros del Parlamento, miembros del Parlamento, miembros del Noruega, es para mí todo un auténtico placer poder dirigirme en nombre del pueblo ucraniano a todos ustedes. Ha pasado ya más de un mes desde que se iniciara la invasión rusa en, a nuestro país por parte de las tropas rusas, las fuerzas eh, rusas atacando desde tres direcciones diferentes. Desde el mar, eh, por tierra, mar y aire, a base de bombardeos a civiles ucranianos, a infraestructuras civiles, no entienden de objetivos eh, militares a los que atacar, Dire atacan directamente todo lo que tienen delante. Los 
thousands of houses destroyed, uh, dozens of thousands of villages and municipalities destroyed, millions of people left without shelter. Miles de infraestructuras que están siendo destruidas por parte del ejército ruso de manera absolutamente indiscriminada. Destroyed thousands of them. Russia is using is losing more of its armored vehicles. Pero recuerda también que Rusia también está perdiendo muchísimo material militar a lo largo de esta invasión y de cómo está poco a poco eh, perdiendo terreno en esa invasión. Taken over. This is the free booting for the sake of stealing the cargo. Some of the vessels were attacked by by fire, but uh, this was not by chance. They have also mined the, the the sea, and now the mines, the sea mines, are drifting in the water. And this is the danger for any vessel, for any port, for any country in the Black Sea region. One of such Recordar lo cual está siendo la situación eh, en los combates en el Mar Negro. No queremos imaginar si eh, the the ferries or big passenger cruise boats or alguna de estas minas marinas que están poniendo en práctica eh, los militares rusos pudiera hacer explotar eh, algún tipo de eh, embarcación civil la, aquello, lo, que, lo que eso supondría y las eh, decenas o cientos de bajas que eso supondría authorities or when they shut down the Boeing plane over the Donbass. The war now is not limited only to our borders. No other country since the Second World War Ningún otro país desde la Segunda Guerra Mundial y la agresión nazi have been such a threat, uh, to había cometido semejantes eh, ofensivas eh, marinas. Think how the regions where there's a potential Solo pensemos cómo and potential conflicts, how they look at this. They are waiting cómo están esperando a que eh, los ucranianos teman este tipo de eh, agresiones y se doblegan ante ellas. Señoras y señores, pueblo noruego, no tenemos eh, fronteras con, con ustedes. Pero si tenemos eh, principios comunes, valores comunes, ante los que, con los que tenemos que enfrentarnos a esta agresión rusa. Se trata de defender los derechos humanos. The, uh, the law and putting the and destroying uh, Estoy seguro de que comparten conmigo la idea de que eh, se está invadiendo, se está eh, pisoteando los eh, principios de la democracia y eso es algo a lo que hay que hacer frente. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.